Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε δοκιμές κάμψης τεσσάρων σημείων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος. Ο βασικός σκοπός του βίντεο είναι μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει κατανοητή η επιρροή του τρόπου όπλησης στη συμπεριφορά ενός στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος όταν αυτό υπόκειται σε κάμψη. Κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο δύο δοκοί ορθογονικής διατομής ίδιας γεωμετρίας αλλά διαφορετικής όπλησης. Λεπτομέρειες για την όπληση θα δοθούν λίγο αργότερα. Σκοπός της διαφορετικής όπλησης ήταν να εμφανιστεί στη μία δοκό καμπτικού τύπου αστοχία ενώ στην άλλη διατμητικού τύπου. Ως εκ τούτου η πρώτη δοκός έλαβε την ονομασία Flexure ενώ η δεύτερη Sear. Οι δοκοί υποβλήθηκαν σε κάμψη τεσσάρων σημείων. Τα σημεία επιβολής φόρτισης καθώς και τα σημεία στήριξης παρέμειναν στις ίδιες θέσεις και για τις δύο πειραματικές δοκιμές. Όπως παρατηρούμε και στα διαγράμματα ροπών κάμψης και τεμνουσών δυνάμεων του σχήματος, το χαρακτηριστικό της δοκιμής κάμψης τεσσάρων σημείων είναι ότι δημιουργούνται κατά μήκος της δοκού τρεις διακριτές περιοχές. Αναλυτικότερα, στην περιοχή ανάμεσα στα σημεία φόρτισης έχουμε σταθερή ροπή κάμψης και μηδενική τέμνουσα δύναμη, δηλαδή μια περιοχή καθαρής κάμψης. Εκατέρωθεν της περιοχής καθαρής κάμψης έχουμε δύο περιοχές όπου η δοκός καταπονείται ταυτόχρονα από ροπή κάμψης και τέμνουσα δύναμη. Να σημειωθεί ότι το θεωρητικό άνοιγμα της δοκού ισούται με 1,4 μέτρα. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος μετρήθηκε από τρία κυβικά δοκίμια πρότυπων διαστάσεων την ημέρα των δοκιμών και βρέθηκε ίση με 34 ΜΠα. Ο χάλιβας ήταν κατηγορίας B500C. Όπως παρατηρούμε στις εικόνες και στα σχήματα, η δοκός Flexure είχε λιγότερο διαμήκη φελικιόμενο πλεισμό σε σχέση με τη δοκός από την άλλη, η δοκό CR δεν είχε καθόλου εγκάρσιο οπλισμό στι δύο περιοχέ που καταπονούνται από τέμνουσα, εν αντιθέσει με τη δοκό Flexure, η οποία ήταν οπλισμένη με επαρκή αριθμό συνδετήρων στι περιοχέ αυτέ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το βίντεο τη δοκού Flexure. Ας δούμε τώρα την ίδια δοκιμή και από μία άλλη λήψη. Στην αρχή της δοκιμής και για σχετικά μικρές τιμές φορτίου, η δοκός παραμένει ελαστική και αρρυγμάτωτη. Με την αύξηση του φορτίου εμφανίζονται οι πρώτες καμπτικές ή και καμπτοδιατμητικές δρογμές. Όσο αυξάνεται το φορτίο, αυξάνονται και οι παραμορφώσεις τόσο του εφελκιόμενου οπλισμού, όσο και του σκυροδέματος στη θλιβόμενη ζώνη. Κάποια στιγμή ο εφελκιόμενος οπλισμό διαρρέει, και ακολουθεί η θράψη του σκυροθέματος στη θλιβόμενη ζώνη. Αυτή είναι μια επιθυμητή μορφή αστοχίας καμπτικού τύπου. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα βίντεο της δοκουσία. Ας δούμε τώρα μία άλλη λήψη της ίδιας δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά της δοκού είναι πλήρως ελαστική μέχρι την εμφάνιση της λοξής διατμητικής ρογμής. Η λοξή διατμητική ρογμή σηματοδοτεί και τη διατμητική αστοχία της δοκού. Αυτή είναι μία ανεπιθύμητη μορφή αστοχίας. Το γεγονός ότι στο βίντεο αυτό η διατμητική αστοχία δεν εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα απότομη και καταστροφική όπως στην πραγματικότητα είναι, οφείλεται στην επιλογή ελεγχόμενων πειραματικών συνθήκων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια διεξαγωγής της δοκιμής. Στις δύο αυτές εικόνες παρατηρούμε τις τελικές μορφές αστοχίας των δύο δοκών, ενώ βλέπουμε και τη τιμή του μέγιστου φορτίου P που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμής. Η δοκός Flexur αστόχησε καμπτικά με το μέγιστο φορτίο P να ισούται με 73,4 kN, ενώ αντίστοιχα η δοκός CR αστόχησε διατμητικά με το μέγιστο πένα ισούται με 56,5 kN. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξή. Παρά το γεγονός ότι η δοκός CR είχε διπλάσιο διαμήκη φελκιόμενο πλεισμό σε σχέση με τη δοκό Flexure, 
αστόχησε σε 23% μικρότερο φορτίο. Η μείωση αυτή θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή εάν συγκρίναμε τη δοκό CR με μία δοκό η οποία θα είχε τον ίδιο διαμήκη φελκιόμενο πλεισμό, δηλαδή 4F12 και θα αστοχούσε καμπτικά. Κλείνοντας, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η διατημητική αστοχία πέρα από το ότι είναι ψαθυρή πρέπει να αποφεύγεται διότι είναι μία πρόορη αστοχία. Με λίγα λόγια, όταν σημειώνεται διατημητική αστοχία στην πραγματικότητα υποεκμεταλλευόμαστε την ικανότητα ενός στοιχείου να παραλαμβάνει φορτία.